പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം ഞാനിന്ന് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒരു അമേരിക്കൻ ചോപ്സ് റെസിപ്പിയാണ് നൂഡിൽസ് നല്ല ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെയുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാനും അതിനടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അപ്പപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആദ്യ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ നൂഡിൽസ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിവിടെ മാഗി നൂഡിൽസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു പാക്കറ്റ് മാഗി നൂഡിൽസ് കുറച്ചധികം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്കിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് ഓവർ കുക്ക് ആയി പോകരുത് നമുക്ക് പ്ലെയിൻ നൂഡിൽസ് വാങ്ങാൻ കിട്ടും അതാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ കനത്തിലുള്ളത് അതാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നല്ലതാണ് അത് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ മാഗി നൂഡിൽസ് കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി അതിലെ വെള്ളമെല്ലാം ഊറ്റി കളഞ്ഞ ശേഷം നമുക്കതൊരു ബൗളിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് കോൺഫ്ലവർ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ഒന്ന് ഇട്ടിട്ട് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഒന്ന് സെറ്റാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിനുശേഷം ഒരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലോട്ട് ഓയിൽ ചേർത്തിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം നന്നായിട്ട് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവുന്നവരെ നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം കുറച്ചും കൂടെ കുഴിയുള്ളൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് കുറച്ചധികം ഓയിൽ ചേർത്തിട്ട് നമ്മുടെ നൂഡിൽസ് നന്നായിട്ട് മുങ്ങി കിടക്കുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പാനിൽ ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് പരത്തി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവുന്നവരെ ക്രിസ്പി ആവുന്നവരെ നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം നൂഡിൽസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഇത് ഫ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടും ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മറച്ചിട്ട് രണ്ട് സൈഡും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ നൂഡിൽസ് രണ്ട് സൈഡും നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ചിക്കൻ ബോൺലെസ് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്തിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം അത് ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചിക്കൻ വേവിച്ച വെള്ളം വേസ്റ്റ് ആക്കുന്നില്ല അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സോസ് തയ്യാറാക്കാം ഇതിനായിട്ട് ഒരു സോസ് പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലോട്ട് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ഒരു നാല് അഞ്ച് എല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്തിട്ട് അതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് വഴന്ന് വന്ന ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു സവോള ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് ചേർത്തിട്ട് അതും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം സവാള ഒന്ന് വഴന്ന് വന്ന ശേഷം മാത്രം നമുക്ക് ബാക്കി വെജിറ്റബിൾസ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്താൽ മതി സവാള പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ട് ഐറ്റംസ് ഇല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു റെസിപ്പി തയ്യാറാക്കുന്നത് വേണ്ടെന്ന് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമ്മുടേതായ ഇന്നോവേഷൻസ് ഒക്കെ വരുത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ റെസിപ്പിയും തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ചെറുതായിട്ട് നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ ക്യാരറ്റും ഒരു മൂന്നാല് ബീൻസ് കട്ട് ചെയ്തതും ഒരു ക്യാബേജിൻ്റെ ചെറിയ പീസ് നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തതുമാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഇത് ഓവർ കുക്ക് ഒന്നും ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുത്താൽ മതി അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഒരു സ്പ്രിങ് ഓണിയും ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ കുഴിച്ചിട്ട് മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിട്ടിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു സ്പ്രിങ് ഓണിയനാണിത് സവാള കുഴിച്ചിട്ടിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സ്പ്രിങ് ഓണിയനാണിത് അത് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്ന ശേഷം മാത്രം നമുക്ക് ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ചേർക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസും ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ വൈറ്റ് വിനീഗറും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എരിവ് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും കുരുമുളക് പൊടി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം ചില്ലി പൗഡർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റിയാൽ മതി ഞാനിവിടെ
സെർവ് ചെയ്തെടുക്കാം സോസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ന്യൂഡിൽസ് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതിന് മേലോട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് അതിന് മേലോട്ട് ഒരു പുൽസയ കൂടെ വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് അമേരിക്കൻ ചോപ്സിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത അപ്പോൾ നമ്മുടെ അമേരിക്കൻ ചോപ്സി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ എളുപ്പമാണ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമ